，哥，你听我的啊，你千万别找他。这事儿我已经想好了，就我们俩自己解决，而且怎么解决我都想明白了，你就让我跟他自己办吧啊。不过说真的，哥，从小到大，你的命就是比我的好。你说这次，美雅又找上这么一个有钱的女婿，嘿，这回好了，你掉个金龟婿，后半辈子不用愁了。你说什么呢？什么女婿啊？你把话说清楚。你什么意思呀？你还想瞒着我呀？他跟欧氏集团那个欧阳不是好上了吗？他妈不承认啊？全世界都知道了，谁说他跟欧阳好了啊？他是跟人当秘书，那是公的关系，造什么谣？怎么怎么是我造谣呢？你是真不知道假不知道啊？这全世界都知道了。哎，哥，来来来，你来看，看什么？这网上都有了，你说看什么呀？你看，这新闻都有了，你看这条。你看，欧氏集团公子为了救咱们家小雅，你看把自己都摔伤了，英雄救美。你看下面怎么评论？行行，我自己看，我自己看。你你看评论，那评论写着呢，祝福他们俩。你看，怎么了？不挺好的一件事儿吗？哎，真要是咱家小雅跟他好了，你看开什么大排档啊？哎，回头给你开一大酒楼。哎，不过说真的，开大酒楼你得让我去当总经理，我保证给你经营好。哎，你干嘛呀？啊！我先出去一趟啊！你去哪儿啊？你别管。李大，给我炒个小龙虾去。我炒的不好吃，你等俺叔回来吧。就是抠门。再过一会儿就好了。不着急。欧阳来了。叔叔回来了啊！叔叔好，爸。爸，你怎么今天这么早就回来了？嗯，欧阳又救了我一次，就是我们发布会的时候出了一点点小意外，我为了感谢他，他说他想吃我烤的牛角包，我就正给他烤呢。哎呀，那可得好好谢谢人家呀啊！哎，没什么，只要他没事就行。哎，这光牛角包怎么行啊？这样吧，你留下来吃个饭，一会儿叔叔亲自下厨啊，给你炒两个菜，你看好不好啊？好啊，谢谢叔叔。<笑>哎，你还愣着干什么呀？这家里菜也没有了，你赶紧去菜市场买点菜去啊！哦，那我去买菜了。哎、我马上就回来，欧阳。啊，我很快就回来。好好好。哎，快坐坐坐坐。想想这孩子也不给你拿点水果，茶的我去给你倒一水。不用了，不用了，真的不用忙，你歇一会儿啊。好。欧阳啊，嗯，我真不知道该怎么谢谢你才好啊。你看上一次啊，小雅被绑架是你救的，这回呢，你为救她又受了伤。哎呀，我真是不知道该说什么好啊，叔。你千万别跟我客气，真的。呃，那我就不客气了。那咱们俩唠唠家常好不好啊？嗯。哎呀，小雅这孩子命苦啊，刚一生下来就患了很严重的先天性的心脏病。我带着他呀，四处的求医问药，什么这中医、西医。
还有偏旁，通通试了一个遍。光这大小手术啊，就做了十几次。最后啊，总算是把他的病给治好了。他受的那个罪啊，别说是孩子，这大人都受不了啊。可是呢，小杨这孩子很懂事啊，他总是跟我说：“爸，我不累。”我不疼，爸，我没事儿。他甚至每次进门手术室之前，他就冲着我笑，因为他知道，有可能他这次进去就出不来了。他真是想让我永远记住他笑的样子。最放心不下的，就是他将来的归宿。本来我打算呢，趁着小雅这次从法国回来，让他跟陈哲赶紧把婚给结了，然后咱们一起去法国。你看，谁知道现在，现在闹火车闹成这种结果。老雅，你是小雅的领导。看能不能，你劝劝小雅，让那个小哲，他们两个和好啊！哎呀，这两个孩子的感情是那么多年了。哎，我是看着他们一点一点长大的。这些年，其实我早就把陈哲当成我的亲儿子一样啊。我们这小家小户的找对象，不求什么大富大贵，我就是盼着小雅和小郑他们能够早点重归于好。哎，这小哲是我未来的女婿，其实在我心里我早就是定下来的。你看，你能不能劝劝小雅啊，让她跟小哲把这矛盾都解开了？这是权和不权分。你说是不是啊？啊？哎，这样，在这干坐着，我去给你洗点水果啊。赶走了吧？你跟他说什么了？小杨，我跟你说了多少回了，让你离那个欧阳远一点。你不但不听，你还把他带在家里来，你你想气死我呀？哎呀，爸，我们又没干什么见不得人的事儿。他救了我，他说他想吃我烤的牛角包，我就烤给他吃。我们没做错什么啊。还说你跟他没事儿啊？哎，那他为什么一而再、再而三要救你啊？啊？哎，他心里上没你，他为什么单单要救你啊？还有啊，他这次救你，你为什么没告诉我啊？要不是你姑姑看那视频，我还蒙在鼓里呢。哎呀，爸，你别生气，我不是怕你担心我吗？而且我也没出什么事儿。人家都被人叫小三了，你还没出什么事儿啊？你还说你跟那陈哲分手不是因为那个欧阳啊？我跟你说了好多次了，我跟陈哲分手跟欧阳没关系。什么什么小三儿，难听不难听啊？别人说我是小三儿，我就是小三儿啊！你相信别人说的，还相信我说的？好
，好，咱不说这个事儿，咱们就说陈哲啊。我看视频了，陈哲他是想救你的，他说明他心里有你。那为什么你们俩就不能和好呢？啊，这样啊，我把陈哲叫来，我好好跟他聊聊。只要你们把心里的矛盾给解开了，把这疙瘩解开了，那是不这不是一切事儿都没有了？是不是？哎呀，不是我要跟他分手，是他要跟我分手，是他甩了我。你女儿，我是受害者。你以后不要再说什么跟陈哲和好的事情了。二十年的感情，他陈哲说不要就不要了，我挽留过吧，我挽留过，我连面子尊严什么都不要了。我已经够委屈的了吧？你不知道我这段时间是怎么过来的。别人在外面说我什么就算了，连你都不理解我，你要我做什么？要不然把工作辞了，我去大片干给你炒菜，行不行？小亮。对不起，爸，我想就冷静冷静。刚跟那个部门同事吃完饭，然后现在准备拦车回去了。啊，一会儿见哈谢谢啊！你帮我盘下这家店，还给我运作的资金，我真不知道该怎么感谢你。行了，等以后赚了钱，我一点一点的慢慢还给你。你干嘛跟我这么见外呀？我的钱不用还。哎，不行，得还，得还。不用，就当我欠你的。谢谢。啊。当初你一审死缓，他们跟我说你弄好了也是不气，你让我一个人带着小瑞怎么办？我去求过我爸爸和我哥哥，让他们帮帮你。但是当初我为了嫁给你，跟他们闹崩了，他们不肯帮忙。只有欧强云照顾我跟小瑞，而且我为了你的事儿奔奔西走。我希望小瑞能有一个完整的家，我不想他被别人嘲笑没有父亲。当初你是怎么跟小瑞说我的事情？我说你死了，你没车祸。是啊，小瑞他不应该有一个心满释放的爸爸。出院的，今天一早办的出院手续。谢谢。
，你好，我想问一下，今天欧阳在吗？来了。哎，刚才还在那儿举铁呢，是不是去休息室了？休息室在哪？在那边。谢谢。说谁变态呢？啊！你瞅南哥一闪，说我变态。什么南哥一闪？那不就休息室吗？休息室在那边，那边是南哥一闪，明白吗？这能不能先把衣服穿上？你怎么知道我在这儿呢？你能不能先把衣服穿上？问你话了，你怎么知道我在这儿呢？我打你电话你不接，上公司找你你又不在，我一猜你就在这儿。你病刚刚好就跑这儿来做剧烈运动，万一再出事怎么办？欧阳，你现在要不然就回家休息，要不然就去公司上班。这么大人了，怎么一点数都没有？那破医院待的我浑身都长毛了，你还不能让我出来活动活动啊？啊！把眼睁开，问你点正事。把眼睛睁开！我又救了你一次，你打算怎么报答我呀？你想吗？我想吃你做的牛角棒。大家不赶紧把衣服穿上！等我啊！变态！喜欢你。这小家小户的，好人相，不求什么大富大贵。就是盼着小雅跟小明他们能够早点重归于好。这小哲是我未来的女婿，其实在我心里，我早就是定下来的。交香，一手交香，来，我箱子拿来。我还没看见我的箱子。干什么？真的是你啊！我还想问你呢。哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？直接看到孤儿院的大门。我小的时候，就每天趴在那个窗户前面看门外，就希望哪天我妈可以来接我离开那个地方。你相信我们能把这座胡同做好是吗？我们一定能把这座胡同做好。如果这个项目最终没有呈现出最完美的效果，我欧阳将立即从欧氏集团离职。你脑子坏掉了？要抢回项目，你不用说这么严重的话吧？是我说的。我疯了！
。我之前答应过你，要帮你把发布会做好，所以我现在绝对不会眼睁睁的看着你就这样放弃。我不知道我爸今天跟你说了什么，嗯，对不起，牛角包没吃成，饭也没吃成。我不知道我爸今天跟你说了什么，对不起，牛角包没吃成。你爸好像希望我和你保持距离，改天再吃。现在咱们销售情况呢也非常好，你的表现也受到高层们的认可。<笑>哎呀，下个月呀、啊，我召开一个临时股东大会，在会上呢，我会提名你，成为集团新任的执行董事。我提你，当然有我的主意。股东大会结束后，会有一笔战略性的投资，注入集团。集团增资是大事儿，需要董事会来表决。儿子，具体的事情啊，你不用操心。等你成了执行董事后，你就跟着我的表决走就可以了。啊，还有啊，这段时间不要负责公司的具体业务了，不要在股东大会前节外生枝，懂不懂，儿子？爸，既然这样，我有件事情想跟你商量一下。你跟爸说，说。嗯，既然你也觉得我不用参加这次公司的具体运作，嗯，呃，我想出国放松几天。啊，主要这次发布会搞得我整个人的精神和身体状态不是太好。是是是是是是、嗯。啊，当然我一定不会像上次出国那样。我会把我这次的行程安排全部交给你，怎么样？好儿子，你去哪儿都行，傻儿子。快吃吃下啊！好。怪不得你爸那么着急的把欧阳推到执行董事的位子上，原来有这后事。集团要是增资的话，股权就相当于稀释了。我爸他为什么要这么做？既然你爸做了，那肯定有他的用。不管他有什么用意，大股东们绝对不会同意的
，但是大股东们现在不知道你爸有这后事。看来是得有人提醒他们一下。还睡，赶紧起床。不是给我放假了吗？我今天不上班，你有事？赶紧收拾行李，晚上的飞机派你去巴黎公干。要不就赶紧给预定好了，都发到你手机上。我这临时有点事儿，就不跟你一块儿去了。等你落地呢，我会把你的行程安排发给你。啊、嗯？不是没睡醒吗？重复一遍我刚才跟你说的话。晚上。飞机飞巴黎，我知道了。爸，你找我。啊。这是你弟弟到国外的行程。按照行程啊，每天都要跟当地酒店确认他的入住时间和退房时间，看他是不是严格执行。嗯，您放心，我会监督他的。嗯，去吧。
我不知道是你。吃饭饭喽！你说我容易吗？给你送个饭比取经还难呢。查什么呢？我在查公司近几年有关于海外资金的往来呢。发现什么了没？嗯。哎，不查了，先吃饭，别把胃饿坏了。鱼香肉丝啊。再来一口。等一下。哎，哎。喂。欧总。嗯。欧阳今天在法国什么情况？呃，一切正常。好，有什么事情的话，及时跟我说。好的，欧总。嗯。怎么了？欧阳人不在国内啊？嗯。他自己跑出去玩了，我爸却让我每天盯着他。嗯，快吃吧。嗯。哎，对了，嗯，你是哪一年跟你妈去的欧家呀？你爸妈怎么了？怎么会突然问这个？没事，你说咱俩认识那么久了，你也没跟我提起过，那我不得了解一下。我五岁那年，我爸出车祸去世了。你是亲眼看到你爸出的车祸？没有，我妈告诉我的。可能是因为我那个时候太小了，怕我看到了会有阴影吧。后来没过多久，他就带我搬进了欧长林的家。对不起，我不该问的。没事儿，吃饭吧。我去洗个手。去吧。这玩笑开的也有点太过分了。怎么了？异国他乡见故人，你不是应该热泪盈眶吗？怎么变成和我蛋糕了？别跟我提蛋糕的事。蛋糕的事儿我已经跟你道过歉了，我又不是故意的。我说呢，一进门又是蛋糕，又是总统套。房子也不是我住，还是你自己住。我要这样把我骗到欧洲来，是为了来陪你打比赛，我才不会来。陪领导出差，也是你的工作职责之一啊！而且我们这次不仅是在法国，我们还要去巴塞罗那，啊，罗马，还有泰国。骗子，我哪儿也不去，我要回国。如果你真的想回国，我现在就给你订机票。但是在此之前，我想跟你说几句话。这次巡回的比赛对我来说非常重要。我在半年前就报名了，而且我准备了很长时间。我就是希望，在我比赛的时候，能有一个人是专门为我而来的。在我胜利的时候，他能为我欢呼；在我失败的时候，他能为我悲伤。
希望这个人是你。赛场了吗？没呢，我在酒店呢。这个时间你应该提早去赛场做准备才对啊。酒店离赛场非常近，我一会儿过去了，放心吧。好吧。对了，我提醒你，第二场比赛的时间是十八号，十七号你务必要赶到曼谷，千万别忘了啊。知道了。我又不是来旅游的，我误不了啊。还有啊，比赛的时候一定要注意安全，安全第一。打不赢咱就认输，千万别死扛，得不偿失，到时候受了重伤。这次还是一个人去的。是啊，一个人吗？我一直不都是一个人吗？你让我说你什么好啊？这么专业的巡回比赛，你身边最起码得配一个专业的恢复性团队。你要是找不着，我可以跟你组。你老人家总是这么咬碎了牙蛮干。总有一天得出事儿。哎，行了行了，你就放心吧啊！所有的团队我都在当地找好了。大正，我先不跟你说了，等比完赛给你打啊。哥，我去倒垃圾啦。一会儿我就要去赛场热身了，你能不能陪我一起去啊？报选手是那个热门冠军肯。四 KO 两次 TKO， 但是你不能只看结果啊！最后一次 TKO 我可是跟他撑到了第二回合，这说明随着比赛经验的增多，我可是在不断的进步。放心吧，我这次的目标是跟他打满三回合，然后靠点数获胜。
行不行？三十秒，我就彻底锁死他。嗯。下一个回合，你一定要坚持住。嗯加油，欧阳。我相信你，一定可以做到。All right, here we go. Set round number two. Again, Bruce has surpassed all odds and expectations. Last year.
。哎，他刚才抽我气管，你看见没？你说什么？说他刚才抽我气管，你没看见？他抽你气管了？嗯。那他这是使阴招啊！我投诉他。哎，用不着用不着，很快我就会跟他再见面的啊！来来来，拿冰。你刚才差一点就赢了。哎，往这儿，哎，这儿也疼，对。疼的厉害吗？嗯。那你起来，我去给你换个冰袋。嗯，你别动啊，一直在这待着。我躺你腿上，你挺好。你一动，我浑身就疼，头也疼。这样还是这样。瘦。哎，对。一点扶着，扶着，扶着微微，别玩了，过来一下，干嘛呀？你的工资，工资不都发卡里吗？你有卡吗？就这么点儿，这儿是不是就我工资最少啊？你的工资待遇都是李总定的，有什么问题找他说去。回来，干嘛？还有奖金啊？签字儿。对了，我提醒你，第二场比赛的时间是十八号。十七号，你务必要赶到曼谷，千万别忘了啊！还有啊，比赛的时候一定要注意安全，安全第一啊！谁管你吃管你喝呀？等着我动上再起的，弄不死。喂，夏天，哎，我这几天给你发微信，你为什么不回我呀？啊，哦，我可能是睡梦中看见的，醒来之后就忘了，不好意思啊，薇薇姐。你那那什么，借我十万块钱。薇薇姐，其实我们都听说了，你最近落难了。知道我落难了，还不来拯救我啊？你哥轮着番的严肃警告过我们，谁也不允许借给你钱。要不，我们最近表现好一点，说不定你哥过几天就把你解禁了呢，是吧？喂，喂。你给我等着，总有钱你露手里，露手里，露手里。手你的各种奢侈品、包包、首饰，这段期间全部用不上了。我会给你放到一个房间里单独做保管，钥匙我替你拿着。什么时候考核通过了？什么时候我会把钥匙还给你？听明白了吗？
松手，手剁了啊！哎，这就对了，松手。我告诉你啊，反抗是徒劳的，这个。叫我，放我包和首饰那房间钥匙你有吗？没有。那你知道我哥把钥匙放哪儿了吗？不知道。什么都不知道，信不信我开了你？你开了我，我也不知道。你,你还有事吗，微微？没事儿，没事儿，赶紧走，赶紧走。可怜了，我哥那个大坏蛋把我发配到老店，逼着我天天刷碗，还得收拾剩菜剩饭，就连卸货倒垃圾这种粗活我都得干。我吃不好穿不好的，工资少的连我塞牙缝都不够。爷爷，你能不能救济救济我呀？我没听见，说什么？我说，能不能借我点钱？不能。我就知道你们都是一伙的，后起火来欺负我。和老板确认过了，这个烟斗给您估价四千。四千，你你们老板不是在跟我开玩笑吧？这可是我爷爷收藏级别的烟斗，买的时候起码好几万呢。对不起，我们只能给这个价。而且，既然这个烟斗对于您来说意义这么大，我看您还是别当了。只能四千。
兴奋，你找挨打是不是？走走走走走走走走！你还敢反弹？反弹！我揍你！揍你！揍你！揍你！啊啊啊啊！你敢敲我呢？敲我呢？啊！咱俩一起绞杀！绞杀！Madam, uh, what do you want to drink? Oh, no, thank you. I'm looking for someone. Asian man, about this tall. Have you seen him? Mm, no. Hey, barman, where the fuck is my vodka? Oh, one minute, please. Did you see the Chinese guy in the town, man? He knelt on the ground and could not breathe like he castrated people. Do you see the Chinese guy? Knocked down by me. He knelt down on the ground and couldn't breathe like a castrated pig. Chinese 
man. I will wreck your neck. Judith. Okay, 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 wait, wait, wait for me. I will definitely kill you when you stay on the stage in Bangkok. If you're afraid, you better hurry back to China. And we didn't feel you back up.你没事吧他刚才没有打到你你还去招惹他你知不知道有多危险啊他刚才骂你我生气啊我说你以后做的事情之前能不能先考虑一下后果啊这幸亏我去健身了正好出来碰见要不然你就完了你知道吗那就不
其实我早就怀疑他跟这件事情有关系。当时公司的账目就锁到会计室里，我跟会计一人一把钥匙。这个会计是我的表亲，人很老实，跟了我很多年。公司出事前，他刚好家里也出了点事，于是我就放了他的假，前前后后也就十来天的时间。后来我也查证过。他当时确实是在老家。在他离开之前，我还亲自到财务室去查看过，那个账本就在保险柜里放的好好的。我怕钥匙丢了，还特意多配了一把放在家里。这事儿呢，只有齐云知道。少喝点吧，叔叔，身体要紧啊。开业，小瑞他妈妈来吗？你这一大早上呢，把房也退了，行李也寄存了，你真打算让我跟你参观旅游一整天啊？你每天待在健身房里多闷。你要记住，语速怎么打？在你比赛期间呢，你应该保持一个良好的心情，跟随我的步伐，好好放松放松。我都给你安排好了。嗯、我们吃完早餐，坐九点半的观光巴士，从埃菲尔铁塔出发，途经巴黎歌剧院、卢浮宫、巴黎圣母院，巴黎最具代表性的地标建筑，我们全部都可以看到。然后我们会在夏月宫和思雨汇合，最后我们会在香格里拉酒店最具特色的餐厅享受我们的午餐。位子我已经订好了。你听见我刚才说的话了吗？我知道你听到了。吃完饭以后呢，我会带你去我曾经生活过的地方走一走，看一看。然后我们就会有两个小时的购物时间。购物一结束，我们马上回到酒店，拿着我们的行李，直奔机场飞泰国。完美！你当我是刚退休的大爷大妈呀，还是夕阳红烛团呢？对了，我得给思雨打个电话。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 这思雨怎么还是关机啊？看来你的私语也不知道你一日游的行程。我的私语肯定是手机没有电，一会儿我再打。嗯，你看我干嘛？别看你。美图洛啊，这是一种冠心病的药，把它翻过来，轻一点。怎么样？他没有呼吸的欧阳，你快去找一台自动除颤机过来，就是 AED， 一般酒店都有，快点。什么东西啊 ？AED， 体外自动除颤机。AED， 好嘞，来来来来。There are an AED here. An old man needs is queuing. Yes, we have. Wait a moment. I'll ask it. Hello, could you bring an AED, please? Yes, thank you. Okay. Thank you. Thank you. 
让下！是这个吗？别碰他，动他屁股！让下。龙虾来接电话，叔啊，再加份土豆片。好好好，来了。稍等一下啊简直客气急诊科了。我小时候有先天性心脏病，所以懂一些心脏方面的急救知识。Le monsieur tout à l'heure m'a demandé de vous donner ça. Il a dit que si vous avez des problèmes à Paris, il va vous aider. N'hésitez pas à le contacter. Bien, faites-lui savoir que c'est un plaisir de l'aider. 可惜啊，林导游为我们安排的巴黎一日游算是彻底泡汤了。谁说的？救人一命胜造七级浮屠，咱们的巴黎一日游还是要继续的。待会儿翻一翻我的小本儿。你包呢？我包呢？走走。Mademoiselle, je suis vraiment désolée. Ça a été une très rare. On va coopérer avec la police de tout notre possible. Je vous excuse encore une fois. 怎么办？这回完蛋了！我的手机和护照全部都在包里。完了，这回不仅行程完成不了，连国都回不去了。别着急，泰国的比赛是在后天，我们还有一整天的时间呢。说不准他们就能帮我们找到呢。可是从监控上面只能看到小偷的背影，怎么找？中国人吗？对呀、啊。怎么了？护照丢了？是啊，我们正准备报案，看看能不能找到呢。